എല്ലാവർക്കും സ്കൂൾ വിശേഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഐ ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ എട്ടാം അധ്യായം അവതരണം ആകർഷകം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ശബ്ദചിത്ര അകമ്പടിയോടെ അവതരണം സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി വ്യത്യസ്ത തരം പ്രസന്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് ലിബർ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് അപ്പാച്ചെ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് കാലിഗ്ര സ്റ്റേജ് കീനോട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് എന്നിങ്ങനെ അതിൽ ലിബ്രി ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് എന്ന പ്രസന്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിനായി ആദ്യം ഒരു സ്റ്റോറി ബോർഡ് നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനിൽ ഓരോ സ്ലൈഡിലും എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതിന് ഏതൊക്കെ ശബ്ദവും ചിത്രവും നിറവും നൽകണം എന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരു സങ്കേതമാണ് സ്റ്റോറി ബോർഡ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ബോർഡ് അവ ആദ്യം തയ്യാറാക്കുക ഒരു മാതൃകാ സ്റ്റോറി ബോർഡ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പൂർത്തിയാക്കാത്ത മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തി എഴുതി ചേർക്കുക തുടർന്ന് ലിബ്രി ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ഉള്ളടക്കം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനായി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫീസ് ലിബ്രി ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് വിവിധ തരം ടെംപ്ലേറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു ജാലകമാണ് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല അത് കാരണം ക്യാൻസൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാൻവാസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതിൽ നമ്മൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ച മാതൃകാ സ്റ്റോറി ബോർഡിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് ഇവിടെ എഴുതി ചേർക്കണം അത് മലയാളത്തിലായതുകൊണ്ട് മുകളിലെ ടാസ്ക് വാറിൽ നിന്നും കീബോർഡ് മലയാളമാക്കി മാറ്റി ക്രമീകരിക്കുക എന്നിട്ട് അവയുടെ തലക്കെട്ട് മറ്റു ടെക്സ്റ്റും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക ടൈറ്റിലിന്റെ താഴെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ കൊളാഷിന്റെ ചിത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക തുടർന്ന് ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ വഴി ആ വെജിറ്റബിൾ കൊളാഷ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിനെ ചെറുതാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ മാറ്റുന്നതിനായി മൗസ് ക്ലിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് പതിയെ താഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് വലിക്കുക കൊണ്ടുവയ്ക്കേണ്ട സ്ഥാനം എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ മൗസ് ക്ലിക്ക് വിടുക ഇപ്പോൾ അവ കൃത്യസ്ഥാനത്ത് വന്നുകൊള്ളൂ ചെറുതാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ നാല് വശത്തും ചെറിയൊരു നീല ഐക്കൺ കാണാം അതിൽ പിടിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെറുതാക്കുകയും വലുതാക്കുകയും ചെയ്യാം അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി സ്ലൈഡ് മെനുവിൽ നിന്നും ന്യൂ സ്ലൈഡ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുതിയ സ്ലൈഡ് ചേർക്കാം അത്തരത്തിൽ പുതിയ സ്ലൈഡ് ചേർക്കുമ്പോൾ പഴയ ലേഔട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അവ മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുതിയ ലേഔട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി സ്ലൈഡിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ലേഔട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലേഔട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് ടു കണ്ടന്റ് എന്ന ലേഔട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ക്യാൻവാസിന്റെ മുകളിലുള്ള എ ഐക്കൺ ഉപയോഗിച്ചും സ്ലൈഡിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ലേഔട്ടിലല്ലാതെ സ്ലൈഡിന്റെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടർന്ന് മലയാളം കീബോർഡ് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം മാതൃകാ സ്റ്റോറി ബോർഡ് നോക്കി രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡും പൂർത്തിയാക്കാം സ്ലൈഡ് മെനുവിൽ നിന്ന് ന്യൂ സ്ലൈഡ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു അവിടെയും ഒരു ചിത്രം ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ വഴി ആഡ് ചെയ്യാം ചിത്രമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ വഴി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് 
അവയുടെ വലിപ്പം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചിത്രത്തിൽ ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് അതിന്റെ അരികുകളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം പ്രവർത്തനം എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് പ്രസന്റേഷൻ ഭംഗിയാക്കാം അതിൽ ആദ്യം പശ്ചാത്തല വർണ്ണം നൽകണം അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നൽകുക എന്നതാണ് അതിനായി ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക തുടർന്ന് അതിന്റെ തലക്കെട്ട് മൗസ് ക്ലിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വലതുവശത്തെ സ്ലൈഡ് ബോക്സിൽ നിന്നും പ്രോപ്പർട്ടീസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കളറ് മാറ്റി നൽകാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് മെനുവിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേജ് സെറ്റപ്പ് ജാലകത്തിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കളറ് മാറ്റി നൽകാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വലതുവശത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റാബിൽ നിന്നും കളറ് മാറ്റി നൽകി തുടർന്ന് അവയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറ് മാറ്റുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ച കണ്ടന്റ് മാറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വലതുവശത്ത് താഴെയായി ഏരിയ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതിൽ നിന്നും ഫിൽ എന്നുള്ള ടൂൾ ബാറിൽ കളർ എന്ന ഓപ്ഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ താഴെ കളർ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിറം നൽകുക അങ്ങനെ ഭൂവിനിയോഗവും പച്ചക്കറി കൃഷിയും എന്ന തലക്കെട്ടിന് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും നൽകാം അടുത്തതായിട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കാം അതിനായിട്ട് വലതുവശത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ജാലകത്തിൽ നിന്നും ആനിമേഷൻ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ വിൻഡോ തുറക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വിൻഡോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതിൽ പ്ലസ് ഐക്കണിൽ പച്ച നിറത്തിലുള്ള പ്ലസ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത ടൈറ്റിലിന് അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആനിമേഷൻ താഴെ ഓപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആ സ്ലൈഡിലെ ടൈറ്റിലിനാണ് നമ്മൾ ആനിമേഷൻ നൽകിയത് ഇനി ആ സ്ലൈഡുകളെ ചലിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്ലൈഡ് മെനുവിലെ സ്ലൈഡ് ട്രാൻസിഷൻ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സൈഡ് ബാറിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജാലകത്തിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ സ്ലൈഡ് ട്രാൻസിഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഓരോന്നും നൽകി കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്ലൈഡിന് മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം നിരീക്ഷിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈഡ് ബാറിലെ മെനുവിലെ മോഡിഫൈ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന ഓപ്ഷന്റെ താഴെയായി സൗണ്ട് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ സ്ലൈഡിനും ഇഷ്ടമുള്ള ശബ്ദവും നൽകാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിനായി സ്ലൈഡ് ഷോ മെനുവിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ സ്ലൈഡിന്റെ ട്രാൻസിഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് തിരഞ്ഞെടുത്തു അവയുടെ ടൈറ്റിലിന് വലതുവശത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ജാലകത്തിൽ നിന്നും ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ട് നൽകാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ ഏരിയ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഫിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും കളറും മാറ്റി നൽകാം ഓരോന്നിനും നിറം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ എന്നിവ നൽകുമ്പോൾ അവ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഒരു സ്ലൈഡിന് മൊത്തം ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിറം നൽകണമെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം തുടർന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ കളർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് യോജിക്കുന്ന നിറം നൽകുക ഇത് കൂടാതെ സൈഡ് ബാറിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ജാലകത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും ഒരു സ്ലൈഡിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിറം വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്ലൈഡുകളുടെയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും ടെക്സ്റ്റ് കളറും ഒക്കെ മാറ്റി നൽകുക അങ്ങനെ ഈ സ്ലൈഡുകളെല്ലാം നമുക്ക് ആകർഷകമാക്കാം ഓരോ സ്ലൈഡിനും നിറവും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും നൽകിയതിന് ശേഷം അവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും സ്ലൈഡ് ട്രാൻസിഷനും അതുപോലെ ആനിമേഷനും നൽകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിലേ പ്രസന്റേഷൻ കുറച്ചുകൂടി മനോഹരമാകുകയുള്ളൂ പ്രസന്റേഷൻ അവതരണ സമയത്ത് സ്ലൈഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ടത് മൗസ് ക്ലിക്ക് വഴിയോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയോ എന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നതും സൈഡ് ബാറിലെ സൈഡ് മെനുവിൽ നിന്നുമാണ് അവ ഉചിതമായ രീതിയിൽ നോക്കി നൽകുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ സ്ലൈഡും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി മാറും മൗസ് ക്ലിക്ക് ആണെങ്ക
അവതാരകന് ഇഷ്ടമുള്ള സമയം കഴിയുമ്പോൾ മോസ് ക്ലിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം സ്ലൈഡ് ഷോ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള വിലയ്ക്കും